সুপ্রভাত আপনি চাই আছে নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট এয়া গুড মর্নিং এইটিন মানে জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আট জুনত নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শপথ গ্রহণের পূর্বে কাল দিল্লিত অনুষ্ঠিত হব এন ডি এর নবনির্বাচিত সাংসদর বৈঠক সংসদ ভবনের সেন্ট্রেল হলত শুক্রবারে পুয়া দশ বজাত আয়োজন করা হয়েছে বৈঠক এই বৈঠক অংশগ্রহণের আজি দিল্লিলে যাব বিজেপি মিত্রজোঁটর নবনির্বাচিত সাংসদসল নেহরু সরকারের পিছত দুশ তিরানব্বই খান আসন দখলেরে ক্রমাগতভাবে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবলে উলাইছে বিজেপি মিত্রজোঁট এন ডি এ ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠক সর্বসম্মতিক্রমে নরেন্দ্র মোদীক নেতা নির্বাচন করে এন ডি এর প্রতি সহযোগী দলে ক্রমাগতভাবে তৃতীয়বারের সরকার গঠন তথা প্রধানমন্ত্রীর আসনত বহিবলে সাজু হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ক্রমাগত তৃতীয় সরকার গঠনের নরেন্দ্র মোদীক ধন্যবাদ জানালে প্রতি সহযোগী দলে আট জুন আট জুনত নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শপথ গ্রহণের পূর্বে কাইল দিল্লিত অনুষ্ঠিত হব এন ডি এর নবনির্বাচিত সাংসদর বৈঠক সংসদ ভবনের সেন্ট্রেল হলত শুক্রবারে পুয়া দশ বজাত আয়োজন করা হয়েছে বৈঠক এই বৈঠক অংশগ্রহণের আজি দিল্লিলে যাব বিজেপি মিত্রজোঁটর এগারোগী নবনির্বাচিত সাংসদ নেহরু সরকারের পিছত দুশ তিরানব্বই খান আসন দখলেরে ক্রমাগতভাবে তৃতীয়বার সরকার গঠন করবলে উলাইছে বিজেপি মিত্রজোঁট এন ডি এ প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বৈঠক ইতিমধ্যেই সর্বসম্মতিক্রমে নরেন্দ্র মোদীক নেতা নির্বাচন করে এন ডি এর প্রতি সহযোগী দলে উল্লেখযোগ্য যে ক্রমাগতভাবে তৃতীয়বারের সরকার গঠন তথা প্রধানমন্ত্রীর আসনত বহিবলে সাজু হয়েছে নরেন্দ্র মোদী ক্রমাগত তৃতীয় সরকার গঠনের নরেন্দ্র মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতি সহযোগী দলে নরেন্দ্র মোদীক সর্বসম্মতিক্রমে এন ডি এর নেতা নির্বাচন কালির এন ডি এর বৈঠক কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব লওয়া হয় প্রস্তাব নম্বর দুই সরকারের জনকল্যাণকামী নীতির ফলত দেশের সকল ক্ষেত্রতে উন্নয়ন ছয় দশকর অন্তর দেশের জনতা একেরাহে তৃতীয়বারের একে সরকারক নির্বাচন করেছে মোদীর নেতৃত্বত এন ডি এ সরকারে দেশের দুখিয়া মহিলা যুব আর কৃষক শোষিত বঞ্চিত পীড়িতর কাম করেছে এন ডি এ সরকারে দেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখি জীবনের মান উন্নত করার কাম করে যাব নরেন্দ্র মোদীক সর্বসম্মতিক্রমে এন ডি এর নেতা নির্বাচন করেছে আর যার আট জুনত তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রীর আসনত বহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী আর ইফালে সরকার গঠনের আশা বাদ দিলে ইন্ডিয়া গোটে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের বাসগৃহত সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া গোটর পর্যাপ্ত সংখ্যা নথকার বাবেই এই সিদ্ধান্ত ইন্ডিয়া লাইনসর বৈঠক আন কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিরোধী ঐক্যর বিরোধী আসনত বহার সিদ্ধান্ত ইন্ডি এলায়েন্সর চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারে সহযোগ নক নপালে পর্যাপ্ত সংখ্যা সরকার গঠনের লালায়িত নহয় ইন্ডি এলায়েন্স রাহুল গান্ধী খার্গে আর বাঁওপন্থী জানালে ইন্ডি এলায়েন্সর এই স্থিতির কথা কংগ্রেসের হব বিরোধী দলপতি সংসদের ভিতরে বাহিরে যুঁজ দি যাব ইন্ডি এলায়েন্সে এন ডি এর সমালোচনা বিরোধী ঐক্যর এন ডি এর সরকার অস্থায়ী হব বলে সমালোচনা করলে ইন্ডি এলায়েন্সে সহযোগী দলের চাপর স্থায়ী নহব এই সরকার যেতিয়া এন ডি এর মাজত ভাঙন সৃষ্টি হব তেতিয়াহে সরকার গঠনের কথা ভাবিব ইন্ডি এলায়েন্সে আজকে पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा दी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया ब्लॉक थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट रिसीव्ड बाय अवर अलायंस द पीपल्स मैंडेट हैज गिवन बीफिटिंग रिप्लाई टू द बीजेपी एंड देयर पॉलिटिक्स ऑफ हेट करप्शन एंड डिप्रिवेशन दिस इज ए मैंडेट in defense of the constitution of india and against price rise unemployment and crony capitalism and also to save democracy the india bloc 
will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government and this is our decision and we all together agreed on these points and we we'll definitely uh, whatever promises we have given to the people that we will keep it up and uh, just I want to tell this. Thank you very much. আজি রাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক পুয়া এগারো বজাত জনতা ভবনত অনুষ্ঠিত হব কেবিনেট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত হব বৈঠক নির্বাচনের অধিসূচনা জারি হওয়ার পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রথম কেবিনেট এই বৈঠক আজি কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা বৈঠকের পাছত সংবাদ মেল সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী জনতা ভবনত পুয়া এগারো বজাত রাজ্যিক কেবিনেটর বৈঠক নির্বাচনের অধিসূচনা জারি হওয়ার পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এয়া প্রথম কেবিনেট আজির এই বৈঠক কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা আছে আর বৈঠক অন্ত সংবাদ মেল সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী কার্বি আংলং আট কোটি টকার ইয়াবা টেবলেট জব্দ ডিলাই পয়েন্টত এখন বাহনের জব্দ বৃহৎ পরিমাণের টেবলেট খেলে ড্রাগ সরবরাহত দুজন লোক গ্রেপ্তার আরক্ষীর দুই সরবরাহকারী জেরা অব্যাহত আরক্ষীর কার্বি আংলং আট কোটি টকার ইয়াবা টেবলেট জব্দ করা হয়েছে ডিলাই পয়েন্টত এখন বাহনের জব্দ করা হয় এই বৃহৎ পরিমাণের ইয়াবা টেবলেট ড্রাগ সরবরাহত জড়িত দুই লোক দুই সরবরাহকারীক আরক্ষীক গ্রেপ্তার করে বর্তমান জেরা অব্যাহত রাখিছে কোর কলৈ সরবরাহ পরিকল্পনা করেছিল ইয়ার আরত কোন চক্র জড়িত আছে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের বর্তমান আরক্ষী অভিযান চলাই আছে সমান্তরালক জেরা চলাই আছে এই এল্টো বাহনখনের আট কোটি টকার ইয়াবা টেবলেট জব্দ করা হয় কার্বি আংলং ডিরাই পয়েন্ট ছগলীচুরক কেন্দ্র করে চামগুড়ির বরদলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি ননৈরপর রাইজে খেদি আহি গাড়ি সহ ছগলীচুরক আবদ্ধ করলে বরদলত স্থানীয় রাইজে অগ্নিসংযোগ করে চুরি কার্যত ব্যবহার করা হুন্ডাই বাহন সুযোগ বুঝি দুটা চোরে পলায়ন করে যদিও আন দুই চোর চামগুড়ির বরমার আমির হুসেন আর ইমান হুসেনক রাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে চামগুড়ির আরক্ষীক সংকটজনক অবস্থা দুই চোরক চামগুড়ির প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ভর্তি করায় আরক্ষী এয়া ছগলীচুরক কেন্দ্র করে এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল উত্তেজিত রাইজে ছগলীচুরীত ব্যবহৃত এখন বিলাসী হুন্ডাই বাহন জ্বলাই দিলে জ্বলি সারখার হয়ে গল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হল বাহনখন দুই চোরে পলায়ন করলে সুযোগ বুঝি বাকি দুই চোরক রাইজে করায়ত্ত করে উত্তম মধ্যম সোধায় আরক্ষীক গতাই দিয়ে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত দুই চোরক আরক্ষী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করায় এই ঘটনাক কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনায় বিরাজ করে আমি জানাই দুই চোরের পরিচয় জানিপরা হয়েছে চামগুড়ির বরমার আমির হুসেন আর ইমান হুসেন রাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই গতাই দিয়ে চামগুড়ি আরক্ষীক সংকটজনক অবস্থা দুই চোরক চামগুড়ির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রত ভর্তি করায় আরক্ষী কঠালগুড়ি ফেলে
বোকাজানত বুজন পরিমাণের মারণাস্ত্র জব্দ করা হয়েছে অস্ত্র শস্ত্র সহ আরক্ষীর জালত পড়ছে দুই সরবরাহকারী নাগালেন্ড সীমান্তর পুরনা লাহরী জানত আরক্ষী জব্দ করলে মারণাস্ত্রখিন জব্দকৃত অস্ত্র শস্ত্রখিন মাজত আছে এটা রিভলভার সাতটা নাইন এম এম পিস্তল দশটা মেগজিন পয়েন্ট থ্রি টু পিস্তলের চৌরানব্বই রাউন্ড আর নাইন এম এম পিস্তলের চারিশ সাত রাউন্ড সক্রিয় গুলি ডিমাপুরের গুয়াহী থাকা এখন গাড়ির পর আরক্ষী জব্দ করলে অস্ত্রখিন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্জীয়ন করা ডব্লিউ বি জিরো টু এইচ ওয়ান ফোর টু ওয়ান নম্বর গাড়ি অস্ত্র সরবরাহ করা ক্লো সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর অস্ত্র শস্ত্র সহ আরক্ষীর জালত মণিপুরের উখ্রুল জেলার সপেনমি মুইরাং আর মাথান সিং কে সিং অস্ত্র শস্ত্র সহ আরক্ষীর জালত পড়ছে দুই সরবরাহকারী মণিপুরের উখ্রুল জেলার সপেইমি মুইরাং আর মাথান সিং কে সিং বর্তমান জেরা অব্যাহত রখা হয়েছে কি উদ্দেশ্যের এই বৃহৎ পরিমাণের মারণাস্ত্রখ সরবরাহ করা হয়েছিল কল সরবরাহ করা হয়েছে সকল তথ্যের বর্তমান জেরা চলাই থাকা হয়েছে দুই অস্ত্র সরবরাহকারী এটা এস টি এফর পা পুরা খবর ভিত্তিক আমি এখন গাড়ি বিশেষ গাড়ি এখন আমি নম্বর পাইছি আর গাড়িখান আমি আজি চেক করে ইয়াত চাওয়া হল লাহরিজান আর লাহরিজান আই সি এখেতর কর্মচারী তখন যাই আছে চার পিছন প্রায় সাতটা পিস্তল একটা রিভলভার চারিশ সাত রাউন্ড নাইন এম এম এমিউনেশন আর চৌরানব্বই রাউন্ড পয়েন্ট থ্রি টু এমিউনেশনস কে আদি করে আর দশটা মেগাজিন কে আদি করে দুটা মোবাইল ফোন আদি করে বিভিন্ন ধরনের আমি নথিপত্র ইতিমধ্যে পাইছো আর এইখিন আমি গুয়াহী নিয়ে আসলে বলে আমি প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারিত আমি গম পাইছো আর বাকি দুজন মানুহ আমি ইতিমধ্যে আটক করেছি সংক্রান্ত আর আমি ফার্ডার ইনভেস্টিগেশন আমি এটা অব্যাহত রাখি কোরপরা আনি আসলে এতালেক পোৱা তথ্য অনুসরি আমি ডিমাপুর বলে এনে পাইছো কিন্তু কনফার্ম হওয়া নাই এই ফার্ডার ইনভেস্টিগেশনতে ওলাব পুনর অনুষ্ঠিত হব উপ নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হওয়া অসম বিধানসভার পাঁচজন সদস্যের অনুষ্ঠিত হব উপ নির্বাচন রাজ্য খালি হওয়া সর্বানন্দ সোনাল আর কামাখ্যা প্রসাদ তাসার আসন দুখনের হব উপ নির্বাচন নির্বাচিত হব পাঁচ বিধায়ক লোকসভাল নির্বাচিত হল ধলার বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য লোকসভাল নির্বাচিত হল বিহালীর বিধায়ক রঞ্জিত দত্ত নির্বাচিত হল সিডলির বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতারী নির্বাচিত হল বঙাইগাঁওর বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী লোকসভাল নির্বাচিত হল চামগুড়ির বিধায়ক রকিবুল হুসেইন এই পাঁচজন বিধানসভার সদস্য সদ্য ঘোষিত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল জয়ী হওয়া খালি হব বিধানসভার পাঁচ আসন ফলত ছমাহর ভিতর এই পাঁচ সমিত অনুষ্ঠিত হব উপ নির্বাচন শাসকীয় বিজেপির সঙ্গে মিত্রতা থাকা গণ পরিষদর আটবারের বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী জয়ী হয়েছে ওঠর সংখ্যক লোকসভাল একদরে মিত্রদল ইউ পি পি এলর সিডলির বিধায়ক এইজন জয়ন্ত বসুমতারীও জয়ী হয়েছে লোকসভাল পিছে উপ নির্বাচন বিজেপিয়ে বঙাইগ সমি এরি দিবনে গণ পরিষদক ঠিক একদরে মিত্রদল ইউ পি পি এলক সিডলি সমিও উপ নির্বাচন বিজেপিয়ে এরি দিবনে মিত্রতার ধর্ম অনুসরি দুটা দলই উপ নির্বাচন বিচার দুটা সমি এই বিষয়ত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায় দিলে এক সমিধান নির্বাচন আগে সিদ্ধান্ত ল সমগ্র দেশতে কিমানটা আসন আর তারপরে আমার রাজ্যসভাও আছে দুটো রাজ্যসভার আসন আমি উপ নির্বাচন খেলব শাসকীয় মিত্রজোঁটে নিজাবিয়াক প্রতিটি সমষ্টির এতিয়া উপ নির্বাচনের সাজু হব এই প্রক্রিয়া কেন্দ্র সরকার গঠনের পিছতে আরম্ভ হব ইপিনে বিরোধী কংগ্রেসর উপদলপতি রকিবুল হুসেইন ধুবুরী লোকসভা সমিরপরা জয়ী হওয়া খালি হল চামগুড়ি বিধানসভার আসন 
এইখন আসনত রকিবুল হুসেইনের পুত্র তানজিল হুসেইনক কংগ্রেসে প্রক্ষেপ করার সম্ভাবনা আছে একদরে শোণিতপুর লোকসভা সমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়া কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে খালি হওয়া বিহালি বিধানসভা সমিতির আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু হয়েছে এই কথা নিউজ এটিনক জানালে প্রেমলাল গঞ্জুয়ে নিশ্চয় হব কিন্তু বাকি সময় মানে এটা দলীয় কাম করে যাব দল থাকিম দলীয়ভাবে কি ধরনের চিন্তা চর্চা দলের কথা হবে উপনির্বাচনত টিকেট যাকে নিদক কেউ বিহালীত কংগ্রেসে কেন ধরনের আগবাড়ি হ্যাঁ টিকেট যা ধরনের দিব টিকেট যাকে নির্বাচন যেতে উপনির্বাচন যেতে হব দলের পর কোন টিকেট তো পাবই গতি নিশ্চয় মূল দলীয় যে দায়িত্ব থাকবে নিশ্চয় মানে কাম করি আর বিহালী সমিতি মানে নিজের জায়গা নিজের হেরি বিরোধী পক্ষ এইদরে আরম্ভ করা উপনির্বাচন কেন্দ্রিক দৌড়ত নিশ্চিত কই শাসকীয় মিত্রজোঁটও পিছপরি না থাকিব ইয়ারে শাসকীয় বিজেপির পৰা ৰাজ্যসভাত খালি হল দুখন আসন সর্বানন্দ সোনোয়াল আর কামাখ্যা প্রসাদ দাসার আসনের বাবে হব উপনির্বাচন ইয়ারও এতিয়া শাসকীয় বিজেপিয়ে চলাব লাগিব প্রস্তুতি সম্ভবত বিজেপি এইবেলি লোকসভার নির্বাচন টিকট দি দিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলিক রাজ্যের এখন আসনত জয় করে পঠিয়াব অবশ্যই এতিয়াও এই বিষয়ত বিজেপিয়ে লোয়া নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশ্বনাথের তুষার হাজরিকার সঙ্গে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট जोरट समित शेष हाँ मरा गौरव गगो शुभे जाना विपद मृणाल कुमार शैकिया खुमटे विजेपी विधायक दल थोहा हुआ, हुआ कटाक्ष मुख्यमंत्री हिम शर्मार निज दल समालोचना सतीर्थ रूख पड़ा मृणाल शैकिया কতো মন্তব্যরে ন বরং বিজয়ীক অভিনন্দন জনাই এবার সমালোচনার পাত্র হল মৃণাল শকিয়া যাটত তপন গগৈক জিকাবলে বিজেপিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল কিন্তু বিজয়ী হল বিপক্ষর গৌরব গগৈ আর সেই বিপক্ষ নেতাকে জয়ের বাবে অভিনন্দন জানালে মৃণাল শকিয়ায় এক্স যুগে গৌরব গগৈক অভিনন্দন জনায় মৃণাল শকিয়ায় লিখিলে ধন ডর প্রচার দর্প ভরা ভাষণে নির্বাচনত সহায় নক পরোক্ষভাবে যে নিজ দলকে সমালোচনা করলে বিধায়ক শকিয়ায় আর তার পাছতে দলের ভিতর এটা সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়েছে মৃণাল শকিয়া পিছে মৃণাল শকিয়ার মতে গৌরবর সঙ্গে তো পূর্বরপ্র আছে ভাল সম্পর্ক গতি অভিনন্দন জনাত দুঃখ থাকিব ন জিকিলে বলে তখন তো এই দিয়া তো মোট একটা কার্সি হয় এটা সৌজন্যতামূলক এটা তো দিবই লাগবে তখন আহিলে মোক গোলাহাট আহিলে বা পূজাত আহতে মূল দোকান সোমাই গেছে এই তো আর মানুষ আমার তো জিওগ্রাফি সলনি নহয় আমার আইডিওলজি বেলে বেলে হব পাও সকল দেখি শুনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মৃণাল শকিয়া কটাক্ষ করে কলে হয়তো তো বিজেপি বেশি দিন নাথাকে চক মৃণাল শকিয়ায় নরেন্দ্র মোদী ডরিয়াক অভিনন্দন জানা নাই কংগ্রেসর বিজয়ী প্রার্থী এজনক অভিনন্দন জানাইছে তারপর মূল ধারণা হয় যে মৃণাল শকিয়া হয়তো বহুদিন বিজেপি নাথাকিব মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া লো প্রতিক্রিয়া দিলে মৃণাল শকিয়া শকিয়ার মতে মুখ্যমন্ত্রীক আগুড়ি থাকা সকলে ভুলক উচতনি দিয়ার বাবে তেনে মন্তব্য করেছে সেটা ভুল বুঝছে কারণ আমার পরম্পরা আছে যে শত্রু পক্ষ হলেও আজি মূল শত্রুর ছালী এজনী ভালকে পাস করেছে আমি তো হে কবলে যাও একটা কংগ্রেস ইলেকশন দিও আর বিরোধী পার্টি হোক উঠিব পড়ো কিন্তু আমি তো বাতে পথে তো পাও লগ পাই কথা পাতো আজির দিনা তো এটা বড় বেয়া পরিবেশ এটা নাছিল যে কোনবা মূর বিরোধে উঠিলে সেইজন শত্রু হয়ে গেল সেই সম্পর্ক পা ধরে তারপর তখন আমার এম পি হয়ে আছে মানে এম এল এ সেই কারণে সম্পর্ক আছে কি ভুল বুঝি কোনে তখন উচটাই দিলে না জানো আনকি বিজেপিতে থাকিব বলে দৃঢ় মন্তব্য আগবালে মৃণাল শকিয়া আর বেলে পার্টি যাওয়া প্রশ্নই নাই দোকানে এম এল এ নহ কারণ আমি নাইনটি ফোরত আমি ইয়াত নাইনটি ফোরত বিজেপি এনেকা নাছিল যে ইয়াত আজ সরকার হব কী ভাবে তো আমি জয়েন করছো আর তো বেলে পার্টি জয়েন করা হলে তো এম এল এ হব পড়ো 
আনহাতে মৃণাল শকার মন্তব্যক ল দলের মজিয়াত আলোচনা হব বলে মন্তব্য রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার গোটেখিন কথা আমি চর্চা করি অকল মৃণাল শকিয়া নয় যুহাট লোকসভা কেউ হারি ইয়ার পরিচালনা ইফালে মৃণাল শকিয়ায় গৌরব গগৈক অভিনন্দন জানার পিছতে বিজেপিত সৃষ্টি হওয়া প্রতিক্রিয়াক ল প্রতিক্রিয়াত সরব হয়েছে দুই বিরোধী দলের সভাপতি ভূপেন বরা আর অখিল গগৈও বিজেপির লিডার বিলাকে এটা বিজেপি দলটো যে অহংকারী হয়ে পড়ছে এফালের কই আছে কালি মৃণাল শকিয়া ডরিয়া বিধায়ক তখন স্পষ্টভাবে বিজেপি কিমান অহংকারী হয়ে পড়ছে সেই কথা কেছে খুমটাইর বিধায়ক মৃণাল শকিয়ায় মুকলিমূরিয়া কই যাট লোকসভা সমির কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈক অভিনন্দন জ্ঞাপন করা কার্যক সমর্থন করেছে নলবারীর প্রাক্তন বিধায়ক অশোক শর্মায় যাটলে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্য সকল মন্ত্রী যার পিছতো বিজেপি নিজেকেল একাংশ মন্ত্রীর উদ্ভব মন্তব্য তুচ্ছ তাৎছিল্য মন্তব্যের বেই যাটত বিজেপি পরাজয় বরণ করা বলে আউপকিয়াক মন্তব্য করলে অশোক শর্মায় কেনেদরে কোনে কি সোধাতে গৌরব গগৈক শুভেচ্ছা দিছে সেই চাবলগা কথা রাজনীতির ক্ষেত্র যিক এজন ব্যক্তি এটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আছে বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন সরকার হয়েছে সেই সরকার মুখ্যমন্ত্রীলে তো তখন শুভেচ্ছা জানাইছে গতি মৃণাল শকিয় এগারী বিধায়ক আর তখন কাশতে যাট সমিরপর সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে অহা কারণে তখনক একটা শুভেচ্ছা জানাতো এই সৌজন্যতামূলক একটা কথা গতি তাত বিশেষ ধরবলগা কথা তো নাই কিন্তু সেই কথাখিয়ে দল ত্যাগ করব নাকি বা দলত না থাকিব নাকি কথা তো নুসায় ইফালে বিজেপি দলের আসন হ্রাস তথা বিরোধী দলের পরা সম্মুখীন হওয়া প্রত্যাহ্বান সন্দর্ভতো তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে অশোক শর্মায় আমার রণকৌশল প্রস্তুত করা সকলে গৌরব গগৈক বেশি অবজ্ঞা করার ফলতে এনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া বলে মন্তব্য করে শর্মায় ইফালে খুদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে মাত্র দেড় লাখ ভোট জয়ী হওয়াটে দেশত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করা বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে অশোক শর্মায় আজ আমি তৃতীয়বার কারণে সরকার গঠন করছো সচা কিন্তু যাবার আমি তিন হাত তিন পাইছিল এইবার তো তিন হাত তিন পয়া নাই গতি আমার কিছু অবনমিত হয়েছে গতি ইয়ার পাছত যদি নেতৃত্ব সেই একই ডাঙ্কপেরে ডাঙ্কপ মারা কথার চলে বা আমাক এরি হলেও চলিব পারে তেনে হলে মানে ভাবা কথা মতে কাম করিব কিন্তু সেই মতে চলিলে যে নহয় সেই প্রমাণ এইবার নির্বাচনতে পাইছে আর এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে দেশের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া বারাণসীরপর নির্বাচিত হয়েছে আর নির্বাচিত হওয়া সমিটিত আমার সাধারণ লোকসভা সমিবিল যান করেছে তাতক দশ গুণ বেশি কাম করার পিছতো তখেতে কিন্তু মাত্র দেড় লাখ ভোটর ব্যবধানতে জয়ী হয়েছে গতি এই কিন্তু অতি চিন্তনীয় বিষয় মই সেই কথা এজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে মই অনুভব করো দেশের মাননীয় গৃহমন্ত্রী গড়িয়ে সাড়ে চারি লাখ ভোটর ব্যবধানত জয়ী হয়েছে আর প্রধানমন্ত্রীগিয়ে দেড় লাখ মাত্র ভোটত জয়ী হয়েছে গতি এইটে কি সুচাই মই নহয় মূর নেতৃত্ব নভাবে কিন্তু রাইজে ভাবিব এই যে এটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত সেই কথা সর্বসাধারণে বুঝি পাইছে আর সেই কারণে আমি আহ্বান জানাইছো যাতে সকলকে ল দলট পুনর্গঠিত করে আমি ছাব্বিশত সরকার গঠন করবেন আর আনহাতে বিজেপি দলে যদি কোনো সন্মান নাপায় তে অন্য দলত গে হলেও রাইজক সেবা করি বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলে অশোক শর্মায় রাজনীতি একে ঠাইতে থাকি সফল হব নি বলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়কগাকে যদি বিজেপি ব্যবস্থা ললে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করি বলে হুঙ্কার প্রদান করে অশোক শর্মায় আমি দেখি ভারতবর্ষর রাজনীতি যে এটা রাজনীতি করিয়ে মানুষ বিশেষ সফল হওয়া নাই গতি আমাকে যদি আমি করিম বলে ভাবি আসো কোথায় মানে বহু ক্ষেত্র কো যে বিজেপি দলত মানে নিষ্ঠা সহকারে কাম করার কারণে প্রস্তুত আছো যদি দায়িত্ব নিদিয়ে যদি দলের পর উলিয়াই দিয়ে সেইটা কথা মূল কথাটা নহয় 
আমি আর বহি থাকি নাকি আমি তো আপনাদের জানে নলবারী মানুষ জানে মানে কেনেদরে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন করেছিল এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন মানে যদি সুবিধা না পাও আইন ঠাইত করব সেইটু আর দেখা দেখি কথা দল বলে কথা কোয়া নাই মানে ধাপলি মেলার কথাও অহা নাই ধাপলি মেলার অর্থ তো বেলেগ মোর কথা তো আছে যে মই যেহেতু এটা সংগঠন করে দলট শক্তিশালী করে সরকার অনাত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোল সেই দলট এটা আমার স্বর্ণিল সময় সেই সময়ত যদি কাম করব নপাও মনত এটা অল্প দুঃখ লাগে কিন্তু সকলের তো একটা স্বাধীন সত্তা আছে গতি আমিও তেদরে ব্যবস্থা লম বলে চিন্তা নিশ্চয় করা হব কারণ আমার শক্তি আমার ক্ষমতা বা আমার কর্মকৌশল সেইবিল আর অথলে দি যাব যাব নারি ইয়ার ব্যবহার নিশ্চয় করবাত নয় করবাত হবানন্দ